phần đình tây đằng huyện ba vì ba di tích lịch sử thắng cảnh hồ hoàn kiếm và đền ngọc sơn quận hoàn kiếm bốn di tích lịch sử đền hát môn huyện phúc thọ lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền phù đồng là chương trình nghệ thuật Thăng Long ngàn năm văn hiến do nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn chào mừng lễ đón nhận năm di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội. Di tích Tây Đằng biểu tượng sức mạnh văn hóa của tàn huyết sơn thành. Sóng nước ngàn năm như những đàn thủy mái hút bạc muốn nhấn chìm vào núi đồ cùng với cây rừng của sống của quân dân và của mặt đất nước. Qua những trang trai lực lượng giúp mạnh như biểu tượng của ý chí con người dám đánh đổi tất cả để như thành các tiên tướng chiến binh chống lại sự gian đầu nhằm bảo vệ sự sống cần phải trường tồn của thiên nhiên và muôn loài đang trọng người đứng đầu của chống trạng quyết liệt ý nghĩa bảo tồn đó là sơn tinh sau này được tôn vinh và tặng viên sơn thành danh vị thứ nhất trong thần điện Cấm địa của cả nước Đồng thời là chỗ để tâm linh của thân năm xưa Hà Nội hôm nay có chỗ để tựa vào Trong thế vững trái lâu dài Sứ đoài có tạm nguyên sơn Là non thiêng ngàn thỏa Mây gió sự đại ngàn nơi đây gọi sẽ địa linh Cho người người yên lòng Từ khởi đầu chọn lựa mưu sinh nối thẳng kéo dài dọc ngang dưới trên dài rẽ rẽ với châu thổ đồng bằng sông hồng phù sa màu mỡ người thì cần cù quyết hoàn trong trời đất anh linh
thất đầu đao đều muốn công với các hình hoa văn long ly quy phượng bằng đất mang màu gan trông bên trong được dựng kiểu trồng giường gồm 48 cột lớn nhỏ phân bố cân xứng tại các xà đầu kèo cột đều có chạm khắc công phu tinh xảo trong đó hình rong mang phong cách đời trần vóc nhỏ vóc ma sâu góc thưa thớt khúc uốn vừa phải đã thêm cặp sừng và đôi tai của bốn trần